part 1 ng module 6, Rights and Responsibilities of Workers and Employers ng Life Skills Self-Directed Module 2020. So, ano ba yung mga pag-uusapan natin dito sa module na to? Siyempre, sabi niya dito, rights and responsibilities, especially ng mga workers and employers. Okay? So, aalamin natin yun mamaya as we go along our lesson. Okay? By the way, it's me, Teacher Mira. Welcome to our uh, another video lesson para sa Life Skills Self-Directed Module 2020. Okay. Ano ba yung objectives na itong, uh, module na to? Rights and Responsibilities of Workers and Employers. Objectives. Okay? By the end of the module, you will understand the concepts of rights and responsibilities. Ayan, so maiintindihan nyo na kung ano ba ang konsepto ng rights or karapatan and responsibilities. Okay? O responsibilidad. And then yung pangalawa niya dyan, be familiar with the rights and responsibilities of workers and employers in the Philippines. Ayan, so hindi naman niya sinabi na kailangan kabisaduhin ninyo, ba? So, ang sabi niya lang dito, ah, mafamiliarize lang kayo, maging aware kayo doon sa mga karapatan at responsibilidad ng mga workers o manggagawa, pati ng mga employers sa Pilipinas. Okay? At yung last objective niya dito, know, to ha know how to apply one's rights and responsibilities in the workplace. Okay, so kung nalaman na natin yung ating karapatan at saka yung responsibilidad, syempre malalaman din natin kung paano natin gagamitin or paano ya-apply yung mga yon, lalong-lalo na sa workplace. Okay, now let's have this module overview. Ano yung mga activities natin dito at ilang sessions tayo at gano katagal yung mga yon Sa session 1 natin, ang title nun ay Understanding Rights and Responsibilities. So, meron tayo ditong dalawang uh, activity. Okay? And then, 30 to 45 o oh, 30 to 50 minutes yung time na inalat ni module para sa, sa bawat activity na ito. And then, yung session 2, Rights and Responsibilities under the Labor Code of the Philippines. So, meron tayo ditong apat. Ang total time na binigay ni Module dito sa Module 6 ay 3 hours and 50 minutes hanggang 5 hours to 35 minutes. O, di ba? Dali-dali lang pala nito. Kayang-kaya ng isang araw na gawain. Okay. Ito naman yung mga written assignments na kailangan ipasa kay teacher para sa presentation portfolio nyo din. Okay? So, marami yan. Ilan ba yan? 2, 3, 4, 5, oh, siguro 7 yan na written assignments. Kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung pinaka-konti o pinaka-maliit pinaka lang na bilang ng output na dapat ipasa para sa life skills. Now, let's talk about session 1, Understanding Rights and Responsibilities. Ito ay kabilang sa Learning Strand 4 ng Life and Career Skills. Okay? Ano yung mga learning competencies na kailangan nating isulat sa ating individual learning agreement at saka sa ating review of learning goals? Ito yon Learning Competency number 22 ng Learning Strand 4. Discuss the rights and responsibilities of employees and employers. This includes the following. Workers' rights and responsibilities. Employers' rights and responsibilities. So, pag-uusapan din pala natin dito yung, yung mga karapatan at obligasyon ng, at, ng mga employers. Okay? And then, the terms and condition of employment and employee Benefits. Wow, maganda itong pag-usapan. Lalo na in the future, magkayo ay magtatrabaho. At least, pag natapos nyo itong, itong module 6, magkakaroon na kayo ng ideas tungkol sa benefits. Okay? Health and safety in the workplace. O, oh, parang bumalik na naman dito yung last module natin. And then, harmonious and productive work relationships. Colleagues, superior, and subordinate. So, yun yung mga pag-uusapan natin dito sa session 1. Okay? So, ulitin ko ha, itong session 1 na learning competency, 
Number 22 lang yung ano ha, yung nakalagay dito. Sa session 2, meron pa siyang another competency. So yung competencies ng session 1 at session 2, yun ang ilalagay ninyo sa individual learning agreement. The key topics and learning points in this module are the following. Number one, universal human rights. So, meron pala tayong universal human rights. Okay? Number two, personal rights and responsibilities. Number three, rights and responsibilities of workers. And number four, rights and responsibilities of employers. Kung mapapansin ninyo, magmula module one to six, Nakafocus ito sa workers and employers, pati sa workplace, ba? Diba? Kasi ang Life Skills Self-Directed Module 2020 ay pinaprepare kayo sa workplace. Okay? Yung kayo yung mga, uh, kayo yung mga magtatrabaho in the future, ba? Diba? Kaya, pag natapos nyo itong module na ito, ay kayo ay ina-assume na kayo ay ready na na mag magtrabaho kasi alam niyo na yung mga ano eh yung mga basic concepts di ba bago magtrabaho and then the number four rights and responsibilities of employers okay ano yung learning points natin dito all people have basic universal human rights okay right to a home food education protection healthcare religion to vote to work Okay, so lahat yan ay rights natin. Okay, syempre baka may nagtatanong na dyan, ano ba yung rights? Ano ba yung tinutukoy ni ma'am na rights? So, mamaya pag-uusapan natin kung ano yung ibig sabihin ng mga yan. Okay? At work employees have rights and responsibilities just as employers do too. At work daw, dala siyang kama dito, kaya tuloy-tuloy. Sa so work daw, ang employees meron din daw na karapatan at saka obligasyon katulad din ng mga employers. Okay? Now, let's talk about the activity 1, yung introductory activity. Ang objectives niya dito ay identify workers' rights and responsibilities, be familiar with universal human rights, and then take the learner's reflection. O, nandito na yung, yung una nating reflection na kailangan maisama sa presentation portfolio. Ang recommended time dito ni module ay 30 to 50 minutes lamang. Okay? So, ibig sabihin, medyo madali lang ito. Okay. Welcome to module 6, Rights and Responsibilities of Workers and Employers. In the previous module on safety and health at work, we learned about hygiene and sanitation as well as about hazards and emergencies. Okay, now it's your turn. What did you learn from the module on safety and health? at work. Ano yung mga natutunan mo doon sa ating last module? Yung safety and health at work. You may write it on the uh, space provided. Okay? Uh, nagbigay na ako sa inyo last time ng tip kung saan nyo yun makukuha. Pwede doon sa key points and learning learning points doon sa, sa previous module. Pwede rin naman kung ayaw mong kumuha doon yung talagang natutunan mo, yun ang ilagay mo dyan. Okay? Remember to write your answer in sentence. Ayan. So, pwedeng uh, ilagay mo dyan, I learned that. O, dugtungan mo na lang. Natutunan ko. Ayan. Okay. And then, read the proverb. At the beginning of the module, yung kasabihan daw sa unang bahagi ng ating module. What does it mean? How is it related to work? Ayan, ano ba yung ating proverb? Ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Okay? Every right implies a responsibility. So, yan yung kanyang English translation. So, ano yung pwede nating sabihin dito? Ano ang ibig sabihin netong kasabihan na to? Sabi dito, ang bawat karapatan ay mayroong obligasyon o responsibilidad na dapat gawin. Ayun, totoo naman yun. Ikaw, kung halimbawa ikaw ay tao, mula pagkapanganak mo, meron ka na talaga ang karapatan hanggang sa mamatay ka. Okay? Pero yung karapatan na yun, meron ka ngang ganun, pero dapat meron din yung kaakibat na obligasyon o responsibilidad. Okay? Ibig sabihin, meron kang dapat gawin. 
Okay? Para doon sa karapatan na yon. Okay? Hindi pwedeng ikaw lang yung ano nun. May karapatan ka nga, pero wala ka namang ginagawa. Okay? Hindi ka sumusunod. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong uh, uh, merong obligasyon doon sa bawat karapatan na yon. Okay? Now, i-relate natin siya sa workplace. Okay? Sa workplace, ang bawat uh, empleyado, may karapatan yon, di ba? At ang bawat uh, boss or supervisor, may karapatan din sila. Okay, let's say, may karapatan silang magkaroon ng benepisyo, yung mga, em yung mga employees, di ba? Okay, karapatan nilang magkaroon ng benepisyo sa kanilang pinagtatrabahuan. Hindi pwedeng tanggalin yun ni employer. Ngayon, anong dapat gawin o ano yung obligasyon ni employee doon sa karapatan niya na yon na magkaroon ng benepisyo. Kailangan niyang pagbutihin, ano pa, kailangan niyang magtrabaho ng maayos doon sa kanyang pinagtatrabahuan o sa kanilang workplace. Kaya nga talaga, ang bawat karapatan ay mayroong obligasyon o responsibilidad na dapat gawin. Okay, this module will focus on rights and responsibilities of workers and employers. Katulad nga na sinasabi ko kanina, magpo-focus itong module na ito sa karapatan at responsibilidad ng mga workers tsaka ng employers. Okay, what are examples of a right and a responsibility that goes with that right? Ayan, tinatanong niya ano daw yung example ng karapatan at tsaka responsibilidad na umaayon doon sa karapatan na yun. Oh. Ano yung example niya dito? Una, the right to education with the responsibility to study well. Ano yung karapatan dito? Magkaroon ng edukasyon. Okay, ngayon, ano yung responsibilidad? O ano yung obligasyon niya na kailangan niyang gawin? Ano yun? Study well. Ayan, so dalawa yan. Education, pero anong gagawin mo? study well. Ayusin ng pag-aaral. Okay? okay? Isa pa. The right to clean water comes with the responsibility to take care of the environment. Ayan. Karapatan daw na magkaroon ng malinis na tubig. Pero paano yun? Anong dapat mong, gagaw Anong dapat mong gawin? Kailangan alagaan yung environment. Ayan. So, hindi pwedeng, hindi pwedeng meron ka lang karapatan sa edukasyon. May karapatan ka magkaroon ng, ng, o makainom ng malinis na tubig. And then, ano? And then, what? Anong gagawin mo? Okay? So, kaya kailangan ang right o karapatan at saka ang responsibility o obligasyon o responsibilidad ay dapat na laging magkasama. Diba? Parang sa relationship yan, diba? Kung gusto mong mahalin ka, ah, karapatan mong magmahal at mahalin, diba? Pero anong obligasyon mo? Kailangan ipakita mo yung pagmamahal mo. Hindi yung, ah, hindi yung ano lang. O, oh, karapatan mo nga na, mahal, na magmahal ka at mahalin ka. Anong wala ka namang ginagawa? Okay? So, hindi, hindi tama yung ganong bangay. Okay? Hugot na naman si ma'am. Ano? Lagi na lang may hugot si ma'am. Bawat module. Ayun. Ayan. Okay. Kilala nyo ba yan? Yung hero na yan. O, oh, syempre kilala ang kilala nyo yan. Kahit ako kay nahumalingan ko yan, inabangan ko lahat ng palabas niyan. Siya si Spider-Man. Anong sabi ni Spider-Man? Sabi ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. Sabi niya kapag ka mas uh, mas great yung power or mas higit yung iyong kapangyarihan, di ba? Meron kang higit na responsibilidad. O kung tatanggalin natin yung great, okay, yung salitang great. Ito, tanggalin natin yung great. With power comes responsibility. Kapag may kapangyarihan, merong responsibilidad. So, parang ganun din sa karapatan. Nilagyan niya ng great dito ni, ni Spider-Man. Ibig sabihin, mas, kapag mas marami 
pas, o mas higit ang iyong kapangyarihan o karapatan, dapat higit din doon o mas marami kang responsibilidad o obligasyon na dapat gawin. Okay? So, hindi pwedeng may power ka lang, tapos wala ka namang gagawin. Okay? Dapat meron yung obligasyon. Ano ba yung ginagawa ni Spider-Man? Di ba magligtas ng tao? Okay? Ligtas ang lahat ng kanyang uh, dapat tulungan. Di ba? So, parang ganun din sa atin. Kapag ka ikaw ay may karapatan, pag mas maraming karapatan, dapat alam mo rin na mas marami kang responsibilidad. Okay? Okay. Ito na yung karugtong. Name two or three. So, maglalagay daw kayo dyan ng dalawa or tatlong karapatan na may kaakibat na responsibilidad. Okay? Katulad nung binigay niyang example kanina. So, pwede dito ilagay yung right to vote, right to food. Ayan. Ano yung, ano yung responsibilidad na yan na dapat gawin? Meron kang karapatang bumoto, meron kang karapatan sa pagkain. And then, ano yung, ano yung obligasyon o responsibilidad mo sa mga karapatan na yan? Okay? Kung may naiisip ka pa na ibang karapatan, pwede mong ilagay yan dyan. Okay? Binigyan ko lang kayo ng sample ng karapatan. Okay? This module will talk about some universal rights, one's personal rights, as well as the rights and responsibilities of employees and employers. The Labor Code of the Philippines is the law that governs employment practices and labor relations in the Philippines. So, yung palang uh, Labor Code of the Philippines ay nag uh, naglalaman ng mga karapatan ito yung batas na naglalaman ng ating mga karapatan when it comes to employment and labor sa trabaho okay okay now let's talk about the learners reflection module 6 rights and responsibilities of workers and employers so, sasagutin mo lang naman yan kung meron kang experience tiyan sa mga binigay niyang uh, experiences. ba? So, 1, 2, 3, 4 lang yan. Hindi ko na yan iisa-isahin. Kasi alam ko kayang-kaya niyong sagutin yan. Okay. 6.1 Human Rights. Ayan, meron tayong iba't-ibang mga larawan na nandito. So, basahin natin. Right to food. Ayan, right to education. Right to protection. Right to health care right to religion, right to vote, right to work, and right to own a house. So, iilan lamang ito sa universal human rights. Okay, ito yung mga basic eh. Diba? Alam ko, elementary pa lang, tinuturo na yan. Diba? Karapatang magkaroon ng pangalan. Diba? Ganun yung mga, mga tinuturo sa elementary. Each picture depicts one of the essential human rights. Place a check mark beside the one we are most concerned about in the life skills course. Ayan. So, sabi daw niya dito, bawat larawan na yan ay nagpapakita ng, ng essential human right o mahalagang karapatan ng isang tao. Tapos, ang gagawin niyo daw dito, maglalagay kayo ng check sa gilid ng larawan na yan kung alin yung pinaka dapat nating concern dito sa life skills course. Ano ba yung pinaka dapat na concern natin dito sa life skills? ba nabanggit ko kanina? Yung right to work. ba Meron pa. Pwedeng right to work. Pwede rin naman na right to protection. Pwede rin naman na right to health care. Okay? So, bahala kayo mag, ano dyan ha, pero ang pinapaklik la, ah, pinapacheck lang sa inyo ni module ay yung related sa life skills course. Okay? Yan. What do you understand about each picture? Ano daw yung naintindihan mo sa bawat picture? Ayan. So, i-describe mo lang naman tulad nito. Describe mo siya, isulat mo dito sa space provided. Limbawa, right to food, is the right of every human. Ayun, so dugtungan niyo na lang. Okay? Isa a uh, sasabihin niyo lang naman diyan kung ano yung mga naintindihan niyo 
sa bawat larawan na nasa module. Okay. Dito sa 6.2, um, nilagay niya dito yung Universal Declaration of Human Rights. Okay? And then, sabi niya dito, read each item carefully in the column beside each statement. Jot down words that may be unclear to you. Look these words up in the dictionary or discuss them with your mobile teacher. So, basahin niyo daw isa-isa yung mga rights na nandito sa left side. Okay? Tapos, kung meron kayo dito na hindi naintindihan o gustong malaman o hindi malinaw, pwede niyong isulat dito sa right side yung word na yon. Okay? Tapos, um, kung words yon maaari niyong hanapin sa dictionary o kaya naman itanong niyo kay teacher. Okay? Itanong sa akin kung ano ang ibig sabihin nun. Kasi ako ay mobile teacher. So, ilagay dyan. Okay. So, dito, uh, nasa English version siya. Um, susubukan ko na Tagalogin para mas madaling maunawaan. Ayun. Okay. So, number one, when children are born, they are free and it should be treated in the same way. They have reason and conscience and should act towards one another in a friendly manner. Kapag daw ang mga bata ay nabuhay, sila daw ay malaya at saka dapat uh, sila ay tinuturing na pantay. ba? Diba? They have reason and conscience. Meron silang uh, konsensya. Meron dapat silang konsensya. At dapat uh, makikituho sila sa isa't isa or sa iba in a friendly manner. Okay, sa maayos na paraan. Okay, so yun yung yung version nito nung nung number one. Okay? Pero kung meron naman kayong other versions, okay lang din naman sa akin yun. Okay, so ini-explain ko lang sa inyo kung ano yung yung Tagalog nito. Number two, ex everyone can claim the following rights despite lahat daw ay maaaring mag-claim o magkaroon ng rights. Okay? Nung mga rights na ito, yung mga karapatan na ito, kahit na, una, different sex, ayan, laki, babae, or LGBT, okay lang yon, Okay? May karapatan pa rin sila. Different color, maputi, kayumanggi, or maitim. Ayan. So, meron silang rights. Speaking a different language, kahit na nagsasalita sila ng iba't ibang lengguahe, meron pa rin silang karapatan. Okay? Thinking different things. Ayan, nag-iisip ng iba. O magka magkakaiba kayo na iniisip. Lahat pa rin yun ay may karapatan. Okay? Believing in another religion. O yan, kahit ano pang religion ang kinabibilangan mo, meron ka talagang universal right. Okay? Owning more or less. O mahirap ka or mayaman ka, may karapatan ka. Okay? Being born in another social group. So, kung ikaw ay nabuhay sa isang isang grupo, may karapatan ka pa rin as long as nandun ka sa country na yon na nagbigay ng universal human rights. Okay? Next, coming from another country. Ayan. So, yung mga, yung palang mga taga-ibang bansa rin, meron din pala silang rights na ma -e enjoy dito. Okay? It also makes no difference whether the country you live in is independent or not. Wala rin daw uh, pagbabago. Kung ang bansa na iyong uh, kinabibilangan o kung saan ka nakatirang bansa ay independent or hindi. So, lahat tayo, kahit ano ka pa, merong karapatan. ba? Diba? So, eto yung karugtong ng 6.2. Number 3, you have the right to live and to live in freedom and safety. May karapatan ka daw na mabuhay at mabuhay ng malaya at ligtas. Yun. Ay, nako, sana tama yung Filipino translation ko. Number four, nobody has the right to treat you as his or her slave and you should not make anyone your slave. Ayan, walang sino man ang may karapatan na ituring kang uh, alipin. Okay, so ganun din, vice versa. Hindi ka rin dapat nang aalipin ng kapwa. So, yun. 
slave is alipin. Okay? Nobody has the right to torture you. So, walang sino man ang may karapatan para i-torture ka. So, yan. Diba? Number six, you should be legally protected in the same way everywhere and like everyone else. So, right now, karapatan mo daw magkaroon ng legal o protection sa parehong paraan kahit saan. Katulad din ng iba. Kaya nga, di ba, kung mapapansin ninyo yung mga nakagawa ng krimen, meron pa rin silang uh, protection. Katulad din nung sa regular na tao. Ayun. So, kahit ano pa yung nagawa nila. Then, number seven, the law is the same for everyone. It should be applied in the same way to all. Kaya nga sabi dito, the law accepts no one. Walang uh, walang ligtas sa batas. Walang exception sa batas. Kaya the law is the same. Pare-pareho lang yan sa lahat. Kahit ano ka pa. Kahit sino ka pa. It should be applied in the same way to all. And then number eight, you should be able to ask for legal help when the rights of your country grants you are not respect. Dead. Ayan, pwede ka palang kumuha ng tulong kapag kayong karapatan mo ay hindi na nare-respeto. Yung karapatan na binigay sa iyo ay hindi na nare-respeto yun. So, pwede ka mag-ask for legal help. Okay? And then, number nine, nobody has the right to put you in prison, to keep you there or to send you away from the country unjustly or without good reason. Unjust, hindi makatarungan. O kaya, nang walang dahilan. Okay? Kaya nga, hindi ka pwedeng makulong ng basta-basta nang walang, walang valid or reason talaga. Okay? Tapos, um, yung dito sa number 8, idagdag ko lang, di ba meron nga tayong mga public attorneys sa mga LGU, sa City Hall, or kung saan man dyan na meron silang mga offices. So, pwede kayong lumapit doon kapag ka sa palagay ninyo na ang karapatan ninyo ay natatapakan na or hindi na nare-respeto. Pwede kang magtanong sa mga yon Okay? Public sila, so wala silang bayad. Number 10, If you go on trial, this should be done in public. The people who try who try you should not let themselves be influenced by others. Ayun. So, 'di ba kapag ka, halimbawa um may suspect tapos mag ano sila mag undergo sila ng trial, kailangan gawin 'yon sa pa, gawin 'yon in public. Kaya hindi pwede na si judge lang tapos si si Vic tema at saka yung nakagawa or yung suspect, yun lang yung a-attend saka yung mga lawyers nila. ba diba, inaalaw nila na makinig or manood yung family members or friends ba diba, pagka merong trial. Kasi, uh, trial should be done in public. Hindi pwedeng private yon Tapos yung, yung mga judges na yon or yung mga nagtatry na yon dapat hindi sila magpapa-influensya sa iba. Yan, di ba may mga napapanood tayo mga teleserye kung saan yung mga judges binabayaran ng, ng pera, di ba? Binabayaran para kumampi doon sa ano. So, mali yon Dapat ang mga taong yon na nagtotry o yung mga umaaten ng trial, dapat hindi sila nagpapa-influensya sa iba. Okay? Dapat doon sila sa kung ano yung tama. Ayun. And then, 11, you should be considered innocent until it can be proved that you are guilty. If you are accused of a crime, you should always have the right to defend yourself. Okay? Nobody has the right to condemn you and punish you for something you have not done. Ayan. So, kung halimbawa meron sa yung, ah, uh, meron kang, merong nagreklamo sa iyo, or dinemanda ka, okay? Or inakusahan ka ng isang bagay, o krimen, sabi niya dito, You have the right to defend yourself. May karapatan ka para depensahan ng iyong sarili. Okay? Kasi, uh, hindi ka nila masasabing guilty kapag ka wala silang maipakitang uh, mga, mga talagang ebidensya. Kaya nga, considered as innocent ka pa rin. Inosente ka pa rin. Kahit na kung ano pa yung nagawa mo, inosente ka pa rin. As long as hindi ka napapatunayan guilty doon sa nagawang bagay na yun. Okay? You have the right to defend yourself. Okay? And then, nobody has the right to condemn you and punish you 
for something you have not done. Walang sino man ang pwedeng uh, magparusa sa iyo doon sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. Yun. Kaya dapat i-defend mo yung sarili mo kapag ka ganun yung nangyari. Okay? Number 12, you have the right to ask to be protected if someone tries to harm your good name, enter your house, open your letters, or bother you or your family without a good reason. Ayan, you have the right to be protected. Kaya nga, diba, kapag ka may nagbanta sa'yo, o diba, ano ang ginagawa mo? Nagre-report ka, nagpapablatter ka, diba? Kasi, you have the right to be protected. Na in case may mangyari sa'yo, at least may name sila sa blatter, yun yung hahanapin nila. Kasi, yun yung sa palagay mo na uh, gustong manakit sa inyo, di ba? Next, you have the right to come and go as you wish within your country. You have the right to leave your country to go to another one and you should be able to return to your country if you want. So, meron ka daw kalayaan or karapatan na umalis, lumabas sa, sa ating bansa kung gusto mo. Okay? Pwede ka rin namang bumalik kung nanaisin mo. Okay? Number 14, if someone hurts you, you have the right to go to another country and ask it to protect you. You lose this right if you have killed someone and if you, you are yourself, do not respect what is written here. So, kung may nanakit sa'yo, meron kang karapatan na humingi ng tulong sa ibang bansa para sa iyong protection. Okay? Pero, mawawala lang itong karapatan mo na yan kapag ka ikaw ay pumatay ng ta pag ikaw ay pumatay. Okay? O kaya, hindi ka uh, rumerespeto ng mga nakasulat sa bansa mo. Okay? Or nananapak ka ng tao sa bansa mo mismo. Yun. Okay? Pero meron kang karapatan ha, humingi ng tulong sa ibang bansa. 15. You have the right to belong to a country and nobody can prevent you without a good reason from belonging to a country if you wish. Yeah, may karapatan ka daw na, na mamili or uh, makasali doon sa isang bansa na gusto mo. As soon as a person is legally entitled, he or she has the right to marry and have a family. In doing this, neither the color of your skin, the country you come from, nor re your religion should be impediments. Men and women have the same rights when they are married and also they are separated. Nobody should force a person to marry. Ayan, kapag ka legally entitled na yung yung tao, mayroon siyang karapatan na magpakasal at magkaroon ng sarili niyang pamilya. So, kahit ano pa yung kulay ng kanyang balat, kung saan siya nang galing, diba? anong bansa, anong relihiyon yung kanyang pinanggalingan, hindi yun ang magiging uh, hadlang para makabuo siya or makapagpakasal siya or makagawa siya ng sarili niyang pamilya. Kasi men and women have the same same rights kapag sila ay magpapakasal. Ganun din kapag ka maghihiwalay. Okay? Meron lang siya ditong nakalagay, nobody should force a person to marry. Wala daw dapat na pumilit sa isang tao na, na magpakasal. Okay? Dito sa 16, nagkakaroon tayo ng, ng problem dito minsan or nagkakaroon ng, ng something na ano. Kasi May mga religion sa bansa natin kung saan uh, meron na silang ano eh, parang meron na silang arranged marriage. Diba? Kung baga, kakapanganak pa lang. Oh, eto na, may nakaset na kung sino na yung pakakasalan nila. Diba? So, pagdating naman sa sa religion or yung yung pinanggalingan na na group nung tao at meron silang sinusunod doon na, na ganito, na batas nila doon ay okay lang din naman yon Pero itong sinasabi nitong human rights na ito sa number 16, ito yung pinaka-universal human right natin. Okay? Na lahat, kahit saan galing, ano pa yung skin, okay? Meron silang uh, equal rights or same rights to marry and have a family. Number 17, the government of your country should protect you and the members of your family. Yan. So, dapat ang gobyerno ay 
isa sa talagang nagpo-protekta sa members ng at ng family. Kaya nga 'di ba pag may mga threat, yung mga NPA, yung mga uh, kung sino man ang mga rebelde, merong uh, ginagawa, may ginagawang aksyon yung ating gobyerno kapag ka ang pinag-uusapan na dito ay safety and protection kasi yun yung kanilang uh, responsibilidad. 'di ba? Responsibilidad nila 'yan na protektahan ang bawat miyembro. Okay, number 18. You have the right to own things and nobody has the right to take this from you without a good reason. May karapatan ka daw na magmay-ari ng mga bagay at walang sino man ang maaaring kunin 'yon sa iyo nang walang walang magandang dahilan. Ayun. So may pwede pa lang kasuhan 'yon yung mga nangunguwa lang ng mga gamit mo. Ayun. Number 19, you have the right to profess your religion freely. Profess, uh, ipakalat or i-share yung inyong religion ng malaya. To change it and to practice it either on your own or with other people. So, may karapatan ka rin pala na ibahagi yung iyong relihiyon ng malaya. Ayan, tsaka i-practice mo yun sa sarili mo or, sa, or kasama mo yung ibang tao. Okay? And then twenty, you have the right to think what you want to say, what you like, and nobody should forbid you from doing so. Forbid, pag bawalan ka, okay? Pag you should be able to share your ideas also with people from any other country. Nayan. So, meron tayong ano dito eh? Meron minsan may may hindi magandang interpretation dito sa twenty. Di ba sabi niya you have the right to think and to say. Freedom of expression, yung tawag yata dyan. So, pwede kang mag-express ng iyong ideas or opinions, pero ang obligation mo, ang, respons- ang responsibility mo dapat, do it in a nice way or do it sa maayos na paraan. Hindi yung, yung maninira ka ng gamit, manin, uh, maninira ka ng gamit ng sa kapaligiran, maninira ka ng kapaligiran, mananakit ka ng ibang tao, just to express your opinion, parang hindi yata tama yun as your, as your uh, action. 21. You have the right to organize peaceful meetings. O, oh, meron siya dyang ano ha, uh, salita, peaceful, mapayapa, mapayapang meeting or to take part in meetings in a peaceful way. It is wrong to force someone to belong to a group. Ayan. Mali daw yung namimilit kayo ng ibang tao para sumali doon sa grupo. And then, you have the right to take part in your country's political affairs, either by belonging to the government yourself or by choosing politicians who have the same ideas as you. Okay? Governments should be voted for regularly and voting should be secret. You should get a vote, and all votes should be equal. You also have the same right to join the public service as anyone else. Okay, kadalasan itong mga peaceful meetings na ito, ano eh, makikita mo to kapag ka malapit na yung eleksyon. Ayan, kasi sabi nga dito, di ba, pwede naman silang sumali dun sa mga grupong yun. Basta pareho sila ng kanilang pinaniniwalaan or pareho sila nung, nung kanilang idea sa pagpili ng, ano, ng politiko. Tapos, ang sabi niya dito, uh, voting should be secret. Kaya yung, yung boto ninyo, dapat sa inyo lang yan. No need to share it, ba diba? Hindi naman yan share it <laughs> na pwede mong share kahit kanino. Yun. Sa so, secret lang dapat yan. Pero may ibang mga grupo kasi na pagka pinapaboto nila yung kanilang mga kasama, dapat pare-pareho rin sila nung kanilang iboboto. Ayun, kasi nga, kasama ka dun eh, sa group na yun eh. Diba? May ibig sabihin, naniniwala ka sa paniniwala nila. Meron kayong same ideas and beliefs. Kaya gusto nyo iboto yung taong yun. Ay, gusto nyo iboto yung politician na yun. Okay? Tapos, ang sabi dito, all votes should be equal. Pare- pareho lang naman lahat talaga yung mga boto. Tapos, pwede ka rin sumali sa public service, katulad din ng iba. 
the society in which you live should help you to develop and to make the most of all the advantages in sa culture, sa work, social welfare, which are offered to you and to all the men and women in your country. Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung ating uh, down to barangay, cities, pati sa government, ay nagbibigay sila ng iba't ibang opportunities, mga trabaho na or employment sa mga tao na makakapag-develop at saka makakapag-ano sa mga nasasakupan nila. ba? Diba? Makakatulong yon, Okay? And then, 23, you have the right to work, to be free to choose your work, to get a salary which allows you to support your family. Yan, may, kara- may karapatan kang magtrabaho. Ma- ganun din na mamili ng trabaho na gusto mo at makakuha ng, ng sahod na makakasuporta sa yung family. If a man and a woman do the same work, they should get the same pay. Ayan, walang, walang gender discrimination dapat sa trabaho. So, kung magkano ang sahod ni lalaki, dapat ganun din yung sahod ni babae. Kung pareho ng posisyon. Okay? All people who work have the right to join together to defend their interest. Ayan, pwede silang uh, mag ano, may karapatan sila na depensahan yung kanilang sarili kapag ka, or mag-join sila sa sa isang grupo nila sa ano nila sa workplace nila para i idep- para depensahan yung kanilang mga sarili kung sa palagay nila ay meron ng natatapakan na ano na right. Okay, 24 each work day should not be too long since everyone has the right to rest and should be able to take regular paid holidays. So mag ilang hours ba ang ano ang 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 ano sa isang regular employee ang required? Parang 8 to 12 hours, 'di ba? Sa teachers 6 to 8 hours. Okay? And dapat daw meron ding uh, rest, kaya nga may rest day. Ibig sabihin mandatory ang rest day. Hindi pwedeng 7 days, 24 hours ka magtatrabaho, hindi pwede kasi kailangan mo magpahinga. Health is wealth, di ba? Pag-aralan na natin yan. So, kailangan din daw natin na makapag-take ng regular paid holidays. Di ba kapag ka pumapasok ng, ng holiday, double pay yan usually, di ba? Oh. Kaya yung iba pumapasok ng holiday. So, karapatan din nila yon kung gusto nila. Then, 25 You have the right to have whatever you need so that you and your family do not fall ill or go hungry. Have clothes and a house and are helped if you are out of work, if you are ill, if you are old, if your wife or husband is dead. Ang haba. Or if you do not earn a living for many other reasons, you cannot help. Mothers and their children are entitled to special care. All children have the same rights to be protected whether or not their mother was married when they were born. So, dito napapasok yung karapatan ng isang solo parent o yung single moms. ba? Diba? And may karapatan ka rin gawin or mag, uh, kung ano yung talagang kailangan ng iyong family. Ano yun yung mga sinabi niya dito? Ayun, mag, mag, wag magkasakit, wag magutom, magkaroon ng bahay at uh, damit. Okay? Kung ikaw ay matanda na, kung ikaw ay yung asawa mo ay, yung partner mo ay namatay, meron kang mga, may mga karapatan ka doon or may mga benefits ka na makukuha doon. Okay? You have the right to go to school and everyone should go to school. Primary schooling should be free. Yan. Primary, ano ba yung primary? Yun yung elementary. Okay? Ganun nga rin yung secondary, libre lang. Pag sa public kayo papasok, libre walang walang sisingilin sa inyo na tuition fee kasi uh, obligasyon ng pamahalaan ng gobyerno na bigyan kayo ng uh, primary schooling o ng edukasyon o yun pero may karapatan kayo di ba na mag-aral may karapatan kayo na magkaroon ng edukasyon responsibilidad yun ngayon ng pamahalaan at responsibilidad yun na ibigay ng libre. Kaya libre ang pag-aaral sa public school. Libre din ang pag-aaral sa ALS. Kasi kami ay nag-offer din ng primary schooling. 
Okay? At school, you should be able to develop all your talents and you should be taught to get on with others, whatever their race, religion, or the country they come from. Your parents have the right to choose how and what you will be taught at school. Ayan, may karapatan ang mga magulang na pumili kung saan at kung paano kayo dapat na turuan sa isang school. Kaya kapag ka, limbawa, si mami at daddy hindi hindi niya type yung school na yon pwede niya kayong ilipat kung saan niya kayo gustong ilagay. Okay? 27, you have the right to share in your community's arts and sciences and any good they do. Your works as an artist, writer, or a scientist should be protected and you should be able to benefit from them. Ano yung tinutukoy ko dito na na protected? Yung yung term natin na copyright. So, lahat naman tayo ay may talent, ba diba? So, yung mga gawa natin, kahit ano pa yan, yung sulat mo, kanta mo, performance mo, sayaw mo, okay? Lahat yun ay protektado, kaya meron tayong copyright, okay? Tapos, syempre, kung halimbawa yun ay nag-click sa tao, kumita ka don deserve mo yun, kasi pinaghirapan mo yun at galing sa'yo yun. Pero kung galing yun sa iba at, kin- at kinopya mo, that's the time na papasok na yung term na copyright, Okay? So, hindi ka pwede palang manguha ng ibang ibang gawa. So, ganun din sa assignment, kailangan sarili mong sagot, hindi ka pwedeng kumuha ng ibang sagot ng kaklase or sagot ng kung saan man na sinerch sa Brainly, sinerch sa Facebook. O yan, so iwasan yung ganun. Dapat sarili mo lang yung mga sagot. Kasi may copyright doon. Okay, 28. So that your rights will be respected, there must be an order o kaayusan which can protect them. This order should be local and worldwide. Mayroong order. Makikita nyo naman yan sa inyong community, eh, pati sa government. Diba? Meron silang binibigay ng mga rules and regulations para mabigyan ng kaayusan yung lahat. 29. You have duties towards the community within which your personality can only fully develop. The law should guarantee human rights. It should allow everyone to respect others and to be respected. So, meron kayong uh, duties or responsibilities or responsibilidad, obligasyon sa, sa inyong community. Okay? At yung, yung law o yung batas na yon ay kailangan may, uh, mag-guarantee niya, masiguro niya yung inyong karapatan. Tapos ang lahat dapat ay ay mat, mayroong respeto at uh, marespeto. May karapatan na, na marespe, marumespeto at marespeto. Ayan, nabubulol na si ma'am. Ayan. 30. In all parts of the world, no society, no human being should take it upon or her or himself to act in such a way as to destroy the rights which you have just been reading about. So, yung mga nabasa nyo na yan, wala sa ibang bansa or kahit sino man, okay? O kahit sa ang parte ng mundo pa yan na sisirain niya yung mga rights mo na yan. Okay? Yung mga nabasa mo yan kanina. Kasi nga po, ang karapatan ay meron ka na yan pagkapanganak mo pa lang. Hanggang sa mamatay ka, may karapatan ka pa rin dyan. Okay? So, yun yung sinasabi niya. Walang iba na pwedeng uh, sumira or magtanggal ng karapatan mo na yan. Next, yung activity 2. Ayan, ito na. Haaralin na natin what's a right and what's a responsibility. Ayan, ano yung objectives natin dito? Be familiar with their own personal rights and responsibilities. Discuss the relationship between rights and responsibility. So, ang recommended time natin dito ay 30 to 45 minutes. Okay. A general definition for a right, right, karapatan, is anything that is due to a person by law or tradition. Due, sa'yo yun. Okay? Na binigay ng, ng bansa mo or sa tradisyon ninyo. Basta pag, pagka right, sa'yo talaga yun. A general definition for responsibility is a duty or obligation. Something for which one is accountable. Okay? Yung ikaw yung mananagot doon. 
Meron kang karapatan. Karapatan mo yan. Malaya kang gawin yung karapatan mo. Pero, dapat meron kang duty or obligation na ikaw yung mananagot in case na ma-violate mo yung yung iba. Ibang karapatan din. Okay? Some of you may already be working for an employer while others are still planning to look for work. Others work at home. Nagtatrabaho sa bahay. Maybe helping the family business. Does your situation qualify you as a worker? Yun bang sitwasyon mo ngayon ay qualified as a worker? Workers include teachers, farmers, fishermen, carpenters, bakers, electricians, drivers, security guards, dressmakers, and etc. Yun yung mga workers. Under the labor law, a worker is any member of the labor force, whether employed or unemployed. Pag sinabi nating labor force, ito yung lakas paggawa. So, kahit pa na may trabaho siya ngayon or unemployed or walang trabaho, as long as siya ay worker, may experience, nagtatrabaho siya before or now, um, kasali siya sa lakas paggawa or labor force. Okay? Hindi mabubuhay yung bansa natin kapag kawala yung labor force. Kaya, importante binibigyan, uh, binibigyan din ng, ng halaga itong mga manggagawa natin. Okay. Now, let's move on to this activity, yung let's apply. For every given right, there's a corresponding responsibility. Pick five rights from the Universal Declaration of Human Rights and write two corresponding responsibilities for each. The first row is an example. So, ang pinagagawa ni Mojul dito, pipili kayo ng limang karapatan doon sa... Sa nabanggit na 30, 30 yun, di ba? Na Universal Declaration of Human Rights. Tapos maglalagay kayo dito sa kanan na responsibility ng dalawang responsibilidad o obligasyon para doon sa, sa karapatan na napili ninyo. Okay? Example, the government of your country should protect you and the members of your family. So, ano yung, yung sa Filipino to? Ano to? Ang gobyerno daw, ay dapat maprotektahan yung iyong karapatan nito, di ba? Na mag, naprotektahan ng iyong member, ikaw at pati yung member ng iyong family. Ngayon, ano yung responsibility mo dito? Siyempre, ano yung dapat mong gawin? You should follow the laws, laws of your country. Kailangan mong asundin yung mga batas ng bansa. Okay? So, bibigyan ka nga niya ng, ng protection pero dapat may gawin ka rin. Kailangan mong sundin yung batas. Okay? So, ganun din yung gagawin ninyo, ha? Isa lang yung binigay ni module dito. Pero kayo, kailangan dalawang responsibilities ang ilalagay nyo for each uh, universal right. Okay? So, yun lang muna. Kasi masyado nang mahaba yung part 1. Abangan yung part 2. Yan. So, thank you for listening. Abangan nyo ulit. And then, subscribe. Tapos, hit nyo yung, yung notification bell para kapag ka mag upload na ako ng next part, ay uh, ma-inform kayo kaagad. Okay, bye-bye! Thank you!